അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ കേട്ടോ വിൻഫ്ലവർ സ്യൂട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നമ്മുടെ അളിയനും പൊന്നിസും ബിലാലും കുഞ്ഞാട്ടിയച്ചാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് വളരെ യാദ് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ട്രീ ഹൗസ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഓൾറെഡി ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് നമുക്ക് റൂം വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോയത് ഇവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ ഉള്ള ഓക്കെ കണ്ടോ വിൻ ഫ്ലവർ സ്യൂട്ട് ആൽത്തറ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ ഇതിൽ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ബ്രോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കോട്ടയംകാരനെ ബ്രോ പേരെന്തായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അടിപൊളിയല്ലേ ജയാമ്മടെ ലില എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അല്ലായിരുന്നു അച്ചാ സൂപ്പർ അമ്പടു അമ്മയുടെ ഉണ്ടിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ 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 എന്താടാ ആ ഒരു പോലെയാ അന്ന് വാമ ചെലപ്പോ കിട്ടാ ഇറങ്ങിക്കോ അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് നമ്മള് ഇറങ്ങാണ് ഇനി നമ്മള് നേരെ പറക്കാട് റിസോർട്ടിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഒക്കെ ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങിക്കോ 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 ആ പൊക്കോ ആ പൊക്കോ അപ്പൊ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇതിലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ പറയാ താട്ടിനടുത്ത് നമുക്ക് അന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇതിൽ പോകത്തില്ലല്ലോ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ഇതെടുത്തത് ഗൈസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നല്ല ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും താത്തോട്ട് പോവാം ഓ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലഗേജ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഇന്നത്തേക്ക് ഉള്ള വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ ഇട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഏട്ടാ അപ്പൊ ഹായ് ഏട്ടന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ഏട്ടനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്ക് യു ഏട്ടാ മൊത്തത്തിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ നമ്പർ ഞാൻ കമന്റിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഏട്ടൻ നമ്പർ ഒന്ന് അയച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഏട്ടൻ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ലഗേജ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ കഴിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും കയറി അപ്പം ഇറങ്ങാം നമുക്ക് അമ്പടു അയ്യോ പറഞ്ഞ അമ്പടു അയ്യോ പറഞ്ഞ 
പറഞ്ഞു പോവാ നമ്മൾ അയ്യോ പറയ ചാറ്റില്ല അയ്യോ എന്താടാ ഓ അവൻ കളിക്കാൻ നിക്കാ അയ്യോ ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് ഈ പൊക്ക കയറ്റം കയറി വന്ന് കഴിഞ്ഞ തലയൊരു മാതിരി വെയിറ്റ് ഉള്ള പോലെ നമ്മുടെ അതെ അതെ അല്ല ഞാൻ പറയാ അവിടെ നിന്ന് കേറിയപ്പോ തൊട്ട് തലവേദന എടുക്കാണോ എന്നറിയില്ല ഛർദിക്കാൻ വേണിയാണോ എന്നറിയില്ല ഞാനും അമ്പൂട് അതോട്ട് കിടന്ന് ഇറങ്ങി ഇവര് അവിടെ ഇവിടെ കാണുന്ന പൂക്കളും ചെടികളും എങ്ങനെ പറിച്ചു കിട്ടി കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ചർച്ചയിലായിരുന്നു മാഗി കഴിക്കാൻ നിർത്തിയേക്കുള്ള മാഗി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാൻ ഇവരിവിടെ നിങ്ങളോട് ഇരിക്കേ പറഞ്ഞേരി ഉയരത്തിലോട്ട് വന്നോണ്ട ഞങ്ങക്ക് പല്ലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം മാഗി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ട് മാഗി കഴിച്ചു കാര്യം ഇവരുടെ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എന്തോ മസാല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതിൽ കുടിക്കണം ബാക്കി ഓക്കെ കഴിക്കട്ടെ അപ്പം മാഗി എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ വട്ടവട ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എക്കോ പോയിന്റ് തിരക്കില്ലെങ്കിൽ എക്കോ പോയിന്റ് ചേട്ടാ അപ്പൊ ശരി ഞങ്ങള് ഇവിടെ എക്കോ പോയിന്റിൽ വന്നേക്കാണ് കേട്ടാ ഇതാ എക്കോ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് നടക്കണം അവിടെ ആ പോയിന്റ് തോന്നുന്നു അവിടെ എല്ലാരും നിന്ന് കൂവുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ആരും കൂവുന്നു ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ ബ്രോ ആണ് എടുത്തത് ഒരു മെമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവരുടെ കാർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യും ബ്രോ പേരെന്തായിരുന്നു വിഘ്നേഷ് ഇവിടെയാണോ സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ രണ്ട് മിനിറ്റിനാകും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ കിട്ടും നൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഒരു എന്റെയും അമ്പടുവിൻ്റെയും കുഞ്ചൂസിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ബ്രോയെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാഴ്ച അപ്പൊ അത് അമ്മയും വിഷ്ണാട്ടനും അച്ഛനും അച്ഛനും എല്ലാരും ക്ഷീണിച്ചല്ലമ്മ ക്ഷീണിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഇപ്പൊ താഴെ പോയി എന്ത് ചെയ്യല്ലേ താഴെ കൂടെ പോയി എടുക്കാം എന്നാലും എന്താല്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെ വരെ സൂം ചെയ്താ പോകും നോക്കാം നമുക്ക് ആ മലയാണ് കാണുന്നത് എത്ര എത്രത്തോളം ബാക്കിലാണ് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഷട്ടാ നിക്കും ഷട്ടാ അയ്യോ ഗൈസ് ഇത് വേണ്ട ഈ വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കാണുന്ന കേട്ടോ ഇത് ഈ മലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത് എത്ര ദൂരെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതെ നമ്മൾ ഐഫോണിൽ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ കേട്ടോ ചെറുതാക്കട്ടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ചെറുതാകട്ടെ ഞങ്ങൾ വെട്ടു ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ടു നോക്കട്ടെ എത്രത്തോളം കാണും നോക്കാം നമുക്ക് 
ഇത്രയും ദൂരെയാണ് നിക്കണത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റണ പണിയല്ല അവിടേക്ക് ഇത് എന്താ കോട കേറിയേക്കോണോ എന്തായാലും കൊള്ളാം കോട മഞ്ഞും തുളസി അപ്പൊ കൈസ് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് മേടിച്ചോട്ട് ആ ബീട്രൂട്ടിന്റെ ഇല കൂടിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇല തോരം വെക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ ആ ഇല കൂടിയിട്ട് അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സുണ്ട് ധരിക്കണ അപ്പൊ ചേച്ചി അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ പോവാ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മളിതാ വട്ടവട കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് എന്താ അവിടെ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എല്ലാരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ട് വരാം ഫുഡ് നോൺ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുൾ വെജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഞങ്ങള് വട്ടവടയിലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് ഒരു എത്രയാണ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അത് അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ കാട് കൊടും കാട്ടിക്കൂടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടി നിർത്തരുത് ആറു മണിക്ക് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കിളി പോയി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു പേടിയായി പോയി സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു വീട് കിട്ടണം ബഫർ സോൺ വട്ടവട സ്ട്രോബെറി ഫാം കാണാനും പറ്റിയ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാനും എന്നിട്ട് സ്ട്രോബെറി തിന്നാൻ അയ്യോ ഇവിടെ കല്ല ഇളകുന്നുണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് പതുക്കെ ന്യൂട്രലി ചൂണ്ട ഞാൻ നോക്കിയറങ്ങ കല്ല് കൃഷ്ണേട്ട നോക്കിയറങ്ങ കല്ല് ഇളകുന്നുണ്ട് ഗൈസ് ഇവരോടൊക്കെ കല്ല് ഇളകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചവിട്ടി ഞാൻ വീണു അത്ര കോമഡി ആവുന്ന ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം എത്തിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്ക് കോടമഞ്ഞിൽ ഓഹോ രാക്കടമ്പിൽ ഓഹോ രാത്രി മുല്ല പൂക്കുമ്പോൾ താനെന്നാ താനെന്നാ പക്ഷെ അത് മഞ്ഞല്ലല്ലോ ഏട്ടാ അത് പോക കിട്ടോ പോക കിട്ടാണ് എന്ത് അയ്യോ ഇതെന്താ കുതിരയോ അല്ല മറ്റേത് എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ആ കഴുത അയ്യോ വിഷ്ണേട്ടാ ബാ ഇവിടെ വാ ഭര അപ്പൊ കൈ നമ്മളാ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തോട്ടത്തിന്ന് നാല് സ്ട്രോബെറി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് പച്ച സ്ട്രോബെറി കുഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുളിയായിരിക്കും പുളിയാമ വരുന്നുണ്ട് മൾബറി പോലെ അങ്ങനെ വട്ടവട കണ്ടു പക്ക കൃഷിഗ്രാമം ഇവിടെ മറ്റേ ജീപ്പ് സവാരി ഒക്കെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇനി പത്ത് അറുപത് അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം താഴെ ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നൈറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ലം പിടിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ബീൻസ് കൃഷിയാണ് കേട്ടോ 
ഇവിടെ അവിടെ വലിയൊരു ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അവിടെ രാമനാർ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ കൃഷി മറ്റേ ഗാർഡൻ ട്രില്ലർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉഴുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി മറ്റേ അയ്യോ ക്യാരറ്റ് ഇത് ഇത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കള പറിച്ചു കളയുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ട്രില്ലർ ഒരു വിഷയമില്ലടാ പക്ക തനി ഗ്രാമ പ്രദേശം കണ്ടൊരു കാള കാളക്കൂട്ടന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് കഴിക്കുന്നു അവിടെ തീയിടുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കളയുണ്ട് കളയെല്ലാം പറിച്ചിട്ടത് തീ കത്തിച്ച് കളയും അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറേ പേര് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ കൃഷിക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീടാ അത് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയാൽ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരക്കി അതിന് മല ഇറങ്ങണം അപ്പം ചേച്ചിയാണ് നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞത് ചേച്ചി പോവാ അപ്പം ഓക്കെ പേരെന്താ ചേച്ചിനെ ഓക്കെ കണ്ണമ്മ ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്നാണ് ജാമും സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ മേടിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ പേര് സെന്തിൽ കുമാർ സെന്തിൽ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിന് എന്തോ പേരുണ്ടല്ലോ വൈക്കം വെൽക്കം സെന്തിൽ ഫാം അല്ലേ ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ ചേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ വട്ടവട കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട് പിടിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നോ അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ് ഞാനില്ലേ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഈ കാരണം മുകളത്തത് ആ തുറന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിന്നാണ് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാന് സൂപ്പർ അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പറക്കാട്ട് റിസോർട്ടിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് പറക്കാട്ട് റിസോർട്ട് ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നല്ല ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് മൂന്നാറിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ നല്ല ടയർഡായി അപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും 